道也该很近，不枉我来一趟。准备了一些干粮和水，大家一会儿休息的时候可以吃一点。一会儿我们抓紧时间赶路呢。哎，对了，这样，大家呢先去休息一下，一会儿啊我们要继续赶路啊。对，好，好的，一定要休息好，这样赶路才有力气。对那边有什么消息吗？还没有。山本君这段时间一直在观察树林内部的情况，搜集土八路的活动规律。早上我和他通过电话，他说今晚就可以开展行动。看来秀一老弟终于闻到八路的味道了。好啊，我们等着他的好消息吧。您对他的行动不闻不问，就真的这么相信他带的这支土狼队吗？你不放心吗？我看这个家伙，整天手里捏着个佛珠，还以为自己是安土时代的僧兵嘛。我是怕他徒有虚名，毕竟连五雄少佐这么出类拔萃的帝国军人，也同样在这儿栽了跟头。你这么说，就说明你不了解山本秀一。他和五雄一起就读帝国的军校，是唯一能和五雄竞争的技战术高手。这两个家伙互相较劲，谁都占不了上风，所以成了最好的朋友。不过，他又和五雄不一样，不像五雄的玩世不恭。山本出身卑微，一心想要的就是在战场上证明自己。他的这支土狼队耗费陆军部巨资，上层对此事一直持有反对意见，认为山本的思想太超前，不切实际，所以他不动则已。一旦行动，就一定会一击中地，因为他负担不起失败的代价。他真的从来都没有失败过。从来没有。什么人？少军哥，这么晚还出来巡查，这天都快亮了。出来散散步，有什么情况吗？一切正常。你这活不好干。咱们没有说明哨，只有暗哨。你这是最后一道警戒线，千万别出什么岔子。请郑队长放心，我走这么近你都没发现，你让我怎么放心？啊，是。打起精神来。是。说开会啥事儿啊？这个不重要，重要的是你们俩现在得去帮我执行个任务。啥任务啊？嗯，昨天晚上我在巡逻的时候，发现陷阱边上有个掩盖不了痕迹
，所以我认为这是有人在故意掩盖。已经通知赵明别进林子，以免误伤了。我没说是我们的人，我怀疑是鬼子。啊，不可能！嗯，要真是小鬼子摸上来，咱能发现不了吗、嗯？所以摸上来的鬼子一定不简单，我也很担心。你们现在去林子里看一眼，如果真是鬼子的话，我相信他们一定会再来。哦哦。让少林哥给说中了，不是，咋不如那么多地雷和陷阱，咋就一点动静都没有呢？这小鬼子难不成是飞上来的吗？估计暂时没事，咱还那么多地雷呢。啊，要不先盯着点，我回去报信去吧。行，你先回去吧。啊，你老大，我盯着。乡亲们，到安全的地方。是，走。要举起手，用火力把他给我找出来。小鬼子离这儿可不远了，咱们再不去，猴子就有危险了。听枪声，鬼子火力很猛啊，用的武器也不是日军的标配，硬拼的话肯定会出事。江团长，你跟二哥去村口防御，八子，你跟我去捞猴子。小青，以拖为主，不要恋战。大军哥，没事吧？这儿你可算来了，要再晚点，俺可真扛不住了。这帮鬼子怎么这么厉害啊？刚才我每开一枪，他们就打就打的位置。这些人是特种部队，所以我们不能硬扛。啥部队？啥部队？没时间解释了，我们先转移。啊！听我的命令，兵分两路，全歼八路。
，报告。啊，待会我们俩找雷区射击的时候，你把所有的手榴弹都往雷区里扔，免挡住小鬼子的视线。还能不吓人吗？就可以去参。准备。心急火燎的，哎，兄弟，瞧你这话说的，哎，明显是站着说话不嫌腰疼啊！你们在青城干的那个是热火朝天，别提多过瘾了。可是想想，我呢，一个人在山上，这个不是放风，就是转移什么的，总共也就没放过几枪。哎，你又不是不知道二哥我以前是干什么的，这不是要把活活给憋死吗？李强，我一猜你的毛病就是憋的。行。这事儿吧，你也得多理解。八路军缺枪少炮，总不能老是拿着菜刀跟小鬼子硬拼，躲躲藏藏的也是在所难免，你多担待。就是这么说嘛，所以啊，哎，所以我才着急，我得赶紧的，把这批援助的武器都捞回来。嘿嘿，一来，哎，这也算是一件功劳；二来，咱要是有了武器，就能真刀真枪的跟小鬼子干了。到那时候，多踏实，多带劲儿啊！二哥，你放心，这话我们肯定不跟你抢。全都给你啊！哎哎，别介别介啊！我手里还差把好长枪呢，我。哎呦，猴子兄弟，我求求您了，您就别惦记了。你们小分队的武器那已经是够好的了。哎，兄弟，咱打个商量，这回咱不截胡了，行不行？里边有一件算一件，我都得拿回山上去。行、啊，到时候你剁不剁包饺子，我都不管你。<笑>你看。被日本人发现了，长几个脑袋也不够啊！好这个姓田的，你是让老子来送死吗？这两天我没少带你们吃好喝，还是这副吃相。陈同志，你这么说是不对。咱八路军有纪律，不能浪费一粒粮食，一粒米。俺、啊、们俩那是守纪律。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。小二，小二，哎，来了。哎，纪委还听点什么？这个给你打听个地方。哎哎，这个地方他怎么去啊？啊，这是货站，出门往北，过三条街就到了。哦，谢谢啊，没事，兄弟。啊，这两天巨龙一带来了一群日本人，穿着打扮都不太一样，什么来头？哎呦，这位爷，现在兵荒马乱的，你就别瞎打听了，知道多了对您也不是好事儿啊。嗨，实话跟你说吧，我们哥几个在青城就是伺候皇军的，哦、这次来这儿也是报道的。要想把皇军给伺候好了，不得知根知底儿，不是？哟。
，原来是皇军的人呐、啊，小的有眼不识泰山啊。您刚说的应该是屠狼队，前些日子才到我们县上来，最近不常见了，应该是去山里头打八路去了。报道的时候没瞅见这帮人，那他们驻扎在哪儿啊？哎呦，这小的就不知道了。不过我们县城地方不大，能驻军的地方也就是黄协军大院。他们那个天队长人挺好，以前可以随便进出，不过现在管得严了，诸位可能也不容易进去、啊。兄弟，多谢。哎，谢谢谢谢，哎，有什么事尽管说啊哎哎！哎，你去吧，兄弟，那接下来怎么办？嗯，这会儿天色不早了，咱们得分工。嗯，好吧，嗯，你跟我去北京大院，二哥，你带着胖子去火站接货。明天一早，咱们就在这儿见。得嘞，我等的就是这句话。哎，这就走啊？你还不知道我吗？现在客栈里边躺着那么多的硬货，我这心里边直痒痒，等不了了。胖子，别吃了，走。嗯。哎，不能剩一粒米。你说的都是真的，绝不敢欺瞒太君。跟我进来。是。你等一下，是。刘参谋长，啊，你凭什么断定这批武器是给八路的？啊，回太君的话，皇军肃清清城。这县城的附近就剩下一个三十九团了，但这些日子以来，他们一枪未开，上级配给他们的武器弹药堆都堆不下，根本就不需要补给，所以我断定，这批武器肯定不是三十九团的。既然不是三十九团的，我想，除了八路，恐怕就没谁更需要这批武器了。尤西，你做的很好，哈哈，愿为皇军效犬马之劳。张一军，立刻把货站包围起来，还有，把山本老弟叫回来。嗨，属下这就去办。不过，山本正在追击八路，叫他回来合适吗？再合适不过了，告诉他，我有件礼物要送给他。嗨，太君，我先走了。应该是这儿，好像是，进去看看去。闪开别都给我封上！嘿！哎呀呀呀呀呀呀呀呀！这到底是怎么回事啊？啊！这眼瞅着到嘴的肉，咋让小鬼子就瞪了线了呢？早知道是这样，再早来一步。早来一步就好了，咱俩得亏晚来一步，要不都得被堵里头。哎呀，你不知道，我这个团长胯下海口了，说是这回一准给他弄回来。现在可倒好，这到嘴的鸭子都让他飞了。哎呀呀呀呀呀呀呀！二哥，你就别挠墙了。我瞅这小鬼子，也就是刚来，东西应该还在里头。要不这么的，你先在这盯着，我回去找少军哥他们，等会合了，咱们一块儿想招呗。行吧。也就只能这样了。哎，不是，都都这个点儿了，有人找我干什么呀？说有任务。任务啊，我走。
大苹果嘞，又香又甜的大苹果，大苹果便宜卖了。哎，大苹果，哎哎哎，您来一个。呸！人品我这么酸？哎呀，谢了。哎呀，救命啊！救命！哎哎，别打！别打了！别打了！别打了！哎呀，出手！住手！住手！住手！干什么啊？住手！哎呦，原来是天队长呀！哎，没事没事，小的们活动活动筋骨，绝对没事儿。没事啊，我看你们活得挺滋润的，要不要在皇军那边给你们找点苦力差事看看？哎，别别别别，给日本人干活哪有回来的呀？小的们一时糊涂，一时糊涂呀！给老人家赔不是？啊啊好好好，哎哎哎，没事吧？哎哎没事，没事，滚！不走，不走，谢谢，谢谢，来把老人家摊到福建。老师长官心好啊，来，大爷，来来来来，老夫的命啊，都没了，这这，来来来，你自己来，这是，哎呀，来来来，这我怎么敢呢？你看，你都救了我的命，拿着，啊好，谢谢谢谢，赶快收拾收拾回去吧，啊，谢谢，哎，弟兄们，还有任务的快走，好，好，好，好的，赶紧走了，有人找我，谢谢，走了走了，大爷，我们走了啊，慢走啊，田队长，哎呦，这好人呐。大爷，回去吧。总算还有一个说人话的，要不俺非得扇他们几个大嘴巴子不行。那个应该就是他们说的伪军队长天队长，咱们要不是跟上去，这事儿以后再说。先找着投狼队的驻扎大院。嗯，这人看着眼熟。小金哥，伪军你也要收拾？我说的是眼熟，谁跟你说有熟人了？黄协军队长天亮前来报道。啊，是天队长。自从天队长接手了治安防御，巨龙一带的状况有了明显的改善。天队长功不可没。太君您夸奖了，主要是太君的支持。天某小有效力，不敢鞠躬。啊，天队长人才难得，所以，我有一个重要的任务，想要交给你。属下用肝脑涂地，不知是什么任务。有一批重要的物资急需运送。需要你来协助，啊，没问题。不知道太君要送到哪里去？西山岗哨。啊，西西西山，小的听说那里曾有八路出没呀、啊。正是。那这，怎么，你不愿意？属下不敢。太君你也知道，我们黄协军的战斗力，这万一遇到遇到八路，这这这。田队长，这是大佐对你的信任。难道你？哦，不敢不敢。只要皇军相信我，我一定立保物资周全。有戏，那就明天一早出发。
东西啊！现在不是拿这个的时候，放下，往后坐时间不多了，大家原地休息。嗨。暂时休息，很快就会有新的行动。肯定没啥好事儿儿子，哎呀，儿子，哎，我说儿子，你这是要去哪儿啊？娘，你快回屋睡，我还有个任务呢啊！儿子，我可告诉你，这伤天害理的事，咱千万不能做。哎呀，娘，你就放心吧，儿子心里有数。你快回屋睡觉去啊、哎！我去就回。出现呢？啥？这这也不是我兄弟的作风啊！这咋了？撞邪了？不是，这里面有动静吗？有啥动静儿？既没有进去，也没有出来，也不知道他们在里边干什么。这急死我了太君，我我我没干什么，我就是带几个兄弟去执行任务啊。那还不快去？哎哎哎
，开门！开门！起床了！快点！干什么呢？哎，干什么去？都几点了还睡？大哥，有任务，赶快叫他们起床。快点，起床了，兄弟们，起床了，起床了，快点，集合了，快快快快，集合了，集合了，快起来，快起来！哎呀，快起来呀！快快快快，起来！集集合了，集合了！别睡了，快起来，起来呀你！起来，起床！不是都慢吞吞干什么呢？快点，快点，集合了！快快快快快！集合，集合！快点，快点！戴帽帽子，帽子，帽子！后边跟人快点！快点，快点，快点！行，就这么着，出发吧。嗯，胖子，偏房门锁了吗？嗯，继续锁门去。之中。太君有令，让我们把里边的东西带走。啊，辛苦了，行。嗯。胖子，你说他们这是把俺的宝贝弄哪儿去了？哎，胖子，把封条接了，让兄弟们把东西搬出来。哎，兄弟们，快！来来来，快点！好，来来来，来。不行，咱得跟上他。二哥，你干啥呀？我能干啥呀？你又想干老本行是不是？嘿嘿，老本行怎么了？哎，再说了，俺干老本行，那俺也是为了抗日啊。啊，再说了，这盗贼的肉能让别人叼去？哎呀，这感觉我懂。可是，少云哥那边咋整啊？哎呀，俺兄弟的能耐你不知道，他没事儿啊。那咱们可说好了，有机会咱动手，没机会咱可不能硬来啊、哦！行行行行行，你还不知道你二哥我呀？啊，这亏本的买卖，这俺是不会干的。快点，快点，弄好了吗？好了，哎，好了，好了哎、出发，走。走了吗，兄弟们？快点啊，走。
出发！哎，小雷子，他们走了，跟上去瞧瞧。少军哥，这自由的感觉实在太好了。功夫废话，哎，好赶紧的，快啊！来来来来，来行，来一个，走，来一个。小军哥，糟了！我也知道糟了。不是，咱们把二哥给丢了。坏了，我把这事儿给忘了。咱咱们是追呀，还是找二哥呀？咱这东西要送哪儿去啊？这都走那么久了，还得走多远呢？大哥，西山岗上还得走一阵呢。哦，西山啊，这么远啊！所以才叫你们走快点。晚上我娘还等我回家吃饭呢。大哥，我可听说那八路就是被困在西山里头啊。你说咱要是真撞见了，滚蛋！净他妈挑不吉利的屁活说。这万一路上真窜几个杂整，杂整打呗。咱手里的枪也不是吃素的呀，对吧，大哥？你他妈又忘了我怎么跟你说的了？怎？怎么可能忘了呢？是吧？打鬼子的队伍，咱都不打，借了一个就一个字儿，跑。好，记得好。大哥，我刚才也就是开个玩笑而已。你说咱们是遇不到八路，对吧？那不管是八路还是九路，咱们肯定就掉头就跑，对吧，兄弟们？啊，对吧？对。好，来，快点，快点，走了，快点。千刀的二狗子，拉着俺的东西还在那儿有说有笑的。他们这是要上哪儿啊？管他去哪儿，把你的东西留下，爱去哪儿去哪儿。嘿嘿，瞧见没？这一片儿，前不着村，后不着店，正是动手的好地方。你说。咱是现在动手呢，还是再等等？要是我，肯定现在啊。不过少军哥要是在，肯定让再等等，万一后边有野呢？哦，有道理，有道理。那咱再等等。哎，胖子，没瞧出来呀、啊？你还会兵法啊？嗨，我哪知道啥兵法？听少军哥说多了，多少知道点。<笑>那军区那批物资，他们到底拿到没有啊？这事儿你可不能问我。那么谁呀、啊？他。别动。嗯。说啥啊？听明白了就点头。不会。慢点。大哥，大哥，我只是守门的
，我什么也没干过，我什么也不知道。啊，啥也没问呢，你就啥也不知道啊？啊，知道知道知道，我知道都都告诉你们，我是知无不言，言无不尽。你怎么还一套一套的？说，在这儿什么任务？我们昨天突然接到命令，说是来这儿看守一批重要的物资。东西呢？东西一大早就让天队长给带走了。走的什么车？运的哪条道？反正一共是两辆马车，走哪条道？真不知道，真不知道，嗯，不知道，不知道。嘉豪，别动。少军哥，咱们这一次进县城，你实在太不顺利了吧？哎，对了，是不是二哥他们已经把东西拿走了？有这个可能。我，我总觉得有点不太对劲。你不用担心，就这几个伪军，伤不了二哥。没这么简单。两位大哥，你们还有什么要问的吗？我知无不言，言无不尽啊！两位大哥，两位大哥。哎呀，他们这是往西山岗哨去呢。西山岗哨，好啊，那就离团长不远了。这个黄二毛子还真贴心，给咱啊省了好多路了。二哥，咱动手得了，这可离岗哨不远了，再走他们就进警戒圈了。咱再等等，二哥哥，你咋这么磨叽呢？赶上咱俩折腾半天，你这送他玩呢？不是，哎呀，也不知道是不是打家劫舍这勾当太久没干了。我今儿这心里啊，一直不踏实，啊，咱再看看，哎，大哥，嗯，我突然想到了一个问题，你还能想问题？嗯，想到什么呀？你说咱要是真遇上八路，哎，咱掉头就跑了，可皇军的东西该怎么办？那不等于白白送人了吗？皇军他就不会怪咱们吗？这我倒没想到，嗯，就他妈那屁话多，赶紧吧，前面就是西山岗哨了，送到就万事大吉了。对，哎，兄弟们，快点，快点，哎，快点，好好好。来，他们车速越来越快了，再不动手可没机会了。关二哥在上，死就死吧，这些东西。一定得带回去！你他妈乌鸦嘴，这真撞上了吧？那我们现在怎么办啊？怎么办？怎么办？跑啊！跑！快点跑啊！这帮孙子，胆儿也忒小了吧！走看什么看呢？我这心里一直在犯着嘀咕呢，还不赶紧走？一会儿小鬼子真该来了。啊啊，那走。嗯，上
收到了。在那边就断掉了，二哥他们到底去哪儿了？大哥，大哥，刚刚把路追没追过来？不是，我也不知道啊，八哥，我我压根就没敢往后看呢。瞧你的出息！应该是安全了。这丢了东西，咱们怎么向日本鬼子交代啊？走一步算一步吧，回去再说。哎，走，走，走。这个不就是日伪军的天队长吗？听他的意思，二哥他们是得手了，这一路可吓惨了。这条路通下去是哪儿？西山岗哨。离咱们最近的一个日军岗哨，坏了，咋了？小鬼子很有可能顺藤摸瓜，咱们先回去报信，赶紧通知他家。好。又干啥呀？你抢之前不踏实，抢完了你还不踏实。你这一道走走停停，磨磨唧唧，你到底想干啥呀？今儿，今儿不是邪情吗？俺老觉得，咱后边，他有人跟着。哪有人呢？走一道的也没见个人影啊。哎，胖子，你说，是不是？俺太久没当山贼，这手艺也生疏了呀。哎呀妈！大爷，哎，行了行了行了，咱也别绕了，再绕，就真该撞上小鬼子了，咱赶紧回去。还不踏实啊！哎，胖子，这么着，你先压车走，一会儿我就赶上了。哎呀妈，你可真能折腾！那行，你快点啊！哎等等，有问题，还有一个人没出来前面这片山坳能够隐藏八路军的大部队，通知无人，好戏就要开始了。
二哥，回来了。俺赵二回来了。二哥，弟兄们，俺说话算话。瞧瞧瞧瞧，俺给你们带好东西了。来来来来，哎，什么东西啊？什么东西啊？什么东西啊？什么东西啊？看看看看看看，瞧瞧！哎呀，哎呀，这是好东西，好东西，这是好东西啊！大哥，不错吧？怎么样？这么多，这么多，行吧？还有好多枪呢！哎呦，你这么多，这么多，给我一看。大哥，这回输他了吧？被我找到了，我们还不动手吗？现在是偷袭他们最好的时机。先不着急，我人专门交代过，等他的大部队来了再动手。对付这些土霸主，我们土狼队足矣，不需要他的帮忙。哼，你真的以为他是来帮忙的吗？他一心想在石原面前雪耻。他是来争功的，看在武雄的面子上，我就成全他。安排下去，三班龙岗，其余的人抓紧时间休息一下，一会儿可就要大开杀戒了。嗨。你说这五人他想干什么呀？啊！妈的，肯定不是干好事。十有八九，这是要打八路。打八路？啊！不是，咱好不容易才从那跑出来的，这你又把我们送回去啊？你说，你说咱这个要是碰见了，你说那五人发现了怎么办呢？我哪知道啊！一会儿趁机行事吧。就是咱的援助啊！啊，是，嘿嘿，团长，啊，俺当时咋跟你说的？这任务交给俺，他一准没跑啊！来来来，瞧瞧瞧瞧，来看看。哦，好好好，团长，哎，你说咱现在都有家伙了，哎，是不是可以跟小鬼子好好干一架了？嗯。少军呢？怎么没跟你们一起回来？哈哈，俺兄弟啊，他带着猴子去摸一摸那个什么特种部队的底蕴，他跟俺们哎没在一块儿。你们就把他自己放在那儿，自己回来了。不是，不是，妹子，你别生气啊。那什么，那，哎呀，俺兄弟那本事，你比俺清楚啊。要是俺跟着他，那不反倒成了他的累赘，是不是？再说，俺也不是那种只顾自己的人呐。要不是，眼看着这煮熟的鸭子就要跑了，武器长翅膀了，能飞啊？这完全就是借口嘛。啊，哎，不是，啊，东家妹子，哎，不是，哎哎哎。哎呀，团长啊，他一回去，俺麻烦大了，你知道吗？为了这点东西，俺、啊、和胖子那折腾老长时间了。发生什么事了？啊，没没事，只不过，只不过他先把这个，呃，后来，哎呀，团长，这三言两语俺也说不清楚。你看，这东西都已经拉回来了，你你就别再难为俺了。我告诉你啊，这事儿很重要啊，说不清楚，更要说清楚。啊、这，这。这是。
队长，根据山本军的电报，八路军应该就在前面那座山的山坳里。嗯。<笑>八路，果然给自己选了一个好地方啊！正好作为八路军的葬身之所。八路这次麻烦大了，要是真被堵在这山坳里，不是大哥，你别替他们着想，你替我们这些兄弟想想，是吧？万一真打起来，那听到枪响就跑的办法肯定行不通啊，是吧？那等会儿，怎么会死在这儿啊？田队长，到。将军，等会儿进入山区以后，注意隐蔽。我要把八路一网打尽。嗨，这、这、这、这、这、这个、这、这，怎么了，田队长？不是，呃，太君，不怕您笑话，我、我、我、我的这帮兄弟都胆小。你看，我们被八路劫了物资车以后，这下子到现在还浑身发抖呢。我怕万一擦擦枪走火的。这坏了太君您的大计呀、啊！真是胆小如鼠、呃。太君教训的是，我这帮兄弟没什么本事，也就这就逃兵的了。哎，要不然让我们黄协军从后面包抄，这样既不会坏了皇军的盖世功劳，又能壮壮声势。去吧，去吧。是。队长，我看田亮这小子有点靠不住啊。哼，姓田的胆小如鼠，谅他也不敢有所作为。不过你说的有点道理，派几个人跟着，以防万一。嗨，你们两个，带几个人，给我把田亮盯紧了。嗨。士兵们，各就各位，和山本军会合以后，一起行动。是。现在出发。守军哥，翻过前面山坡，再拐过一个山头，就是俺们营地了。也没听见什么枪声啊，看来小鬼子还没行动呢。你有点太乐观了吧？在哪儿？来了这么多人。说，这些东西都是小鬼子主动送到咱们西山地界来的。老蒋，我怎么觉得这是一个圈套呢？啊？我也觉得像，你们没被跟踪。这，这，没有吧？这，其实俺心里也也一直泛着嘀咕呢。可是，俺和胖子这反反复复检查过好多次了。这后边没有尾巴呀？难道真是巧合了？二哥啊，不对呀，咋啦？东东西不对？啥叫东西不对呀？你这……哎呀！这……不是，咋都成石头了？这是啊？咱们这里也是啊。轻点，轻点，小心点。好，这东西日本人明天要运走，咱这么做合适吗？有什么不合适的？这三十九团的老底，没有谁比我更清楚了。这有了我的帮忙，那个五人还不高兴的乐开了花。这次见面分一半，就算是三十九团送我的告别礼物吧。
可能迟到。啊，当时走得急，没来得及看这几下啊。闯祸了，闯大祸了！团长、政委，你们赶紧带着乡亲们转移吧。你又想起什么了？哎呀，呀，哎，也说不清楚。反正，是让高手给盯上了。赶紧的呀，现在时间来不及了。政委、杜鹃，你们赶紧安排一下。老蒋，这战士们还好。可乡亲们大多都是老弱妇孺，这撤退也是需要时间的。我这就安排乡亲们不带东西向后山转移。啊，好，撤！快走，走快！快！怎么回事？马路要跑，难道是我们被发现了？绝对不可能。那我们怎么办？我人现在还没有来呢。管不了这么多了，战机当前，再等下去，八路就要跑了。听我的命令，掷弹筒准备，嘿，掷弹筒准备。小杨啊。擦伤了，老段，怕死了。小杨哥，你是说俺们先行动？只有这样了。他们离营地实在太近了，如果我们俩冲上去的话，可以为团长他们争取一些转移的时间。但是咱俩啊，估计就搁这儿了。小杨哥，还怕啥呀？干吧！不觉得冤了吗？冤啥？俺们两个人可以换整个团，还有那么多百姓的性命，怎么想都是个好买卖。这不是你叫俺们的吗？还挺会唱高调。动手吧。还没到，怎么就动手了？还有多远？最多二十分钟。好，命令所有部队跑步前进。嗨，前进，前进。赵军哥，这小鬼子纪律性也太差了吧！大部队还没来，先头部队怎么就行动了呢？管不了那么多了，追上去看看。真让赵尔他们说着了，咱们赶紧撤。队伍和乡亲们就交给你了，我会带敢死队进咱村口。只要我们在，小鬼子一时半会儿别想冲进来。不行，你怎么总是这种不要命的打法？这样你们又会被包围的。你要是有更好的办法，我洗耳恭听；如果没有，就赶紧走，要不然都得死在这儿。快，老陆，走吧，撤。交给你一个特别任务。来，你说，你带着魏胖二哥下山去找郑少军。大集团钱我怎么能离开呢？你听我说，这次不脱两层皮恐怕是出不去了。就算是万幸冲出去了，五人和头等部队也会死咬不放。到时候咱们疲于奔命，天朝计划怎么办？那我也不能离开部队啊。凡事多有主次，上级交给我们的任务就是不惜一切代价阻止天朝计划，不能让咱这儿的事分了少军的身。可是，你逼我再说一遍，你告诉郑少军。还不把这个机场端了，别回来见我，这是命令。敢死队，跟我走。快快快！快快快快快！快点！快快快！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点
我们派人去了，正常去。啥？这时候，小鬼子快冲出来了！快把车开我！这个时候让人走，除非他死了。二哥，二哥，二哥，二哥，来吧，走。江志光，江志光，你给俺站住！江志光，你给俺站住！江志光，你啥意思啊？啊，你为啥赶走？不是赶你走，是任务需要。这，够，走，赶紧回去。俺不，俺哪儿都不去。俺知道，这次的事是俺的错，所以俺现在的任务就是跟着你们一块儿去打阻击。二哥，你想多了，这事儿错不在你。天照帝华是事关重大。郑昭君比我更需要你，团长。要是俺听了你的，啥事情不干就这么走了，那还有什么脸面去见俺兄弟啊？你想好了，跟着我，很可能有去无回的。<笑>有去无回就有去无回，就是因为有去无回，俺才必须留下。山本君，叫你等我再进攻，为什么不听我的命令？八路已经有撤退的迹象，再不动手就晚了。我不想因为你的贪功心切而贻误战机。嗯。好，既然如此，不妨比一比，看谁能率先攻入他们的大本营。好啊。是我，听我说，没时间了，小鬼子已经打上来了，快回去！不行，你不能回去。这是命令。为什么？团长说，让咱们以天照计划为重，小鬼子那边他来应付。没错，这是团长的命令。团长的用意我们明白，但是我们不能见死不救。不行，现在天照计划迫在眉睫。团长接到上级的命令，说我们无论如何都要破坏小鬼子这次行动，哪怕是以他牺牲为代价。团长说了，无论如何都要阻止小鬼子的飞机飞过青城的天空团长，今儿来这儿的小鬼子可不少啊！幸亏你反应快，咱们提前了一步撤退，要不然真是一个都跑不了。不是，团长，你、你、你就别寒碜了。俺知道错了，俺知道这回要不是俺的话，咱这根据地也不至于暴露。哎呀，我说你这大老爷们怎么跟大姑娘似的？要我说几遍，这事儿不怨你。只要能掩护政委他们大部队安全撤退。根据地可以再夺回来。是啊，今儿不管小鬼子来多少，老子都照单全收。都做好准备。咱这儿是最后一道防线了。一定要把小鬼子拦下来！给我打！
。队长，八路在村口安排了火力阻击，如果不拿下来，我们无法通过。他们几个人？具体人数不清楚，应该有一个小队。一个小队？会不会是狼王小队？哥为你们报仇。小鬼子定死在这儿，有没有怕死的？冲上去！记住，尽量抓活的。我要看看这个狼王到底长了几个脑袋。前进！接着打鬼子。
一个狮狼王？说出来，饶你不死！啊！小心！啊！爷们儿全是！恭喜大佐，咱们终于消灭了狼王小队。没这么简单。这支部队是典型的敢死队，狼王小队是八路的精英部队，不可能执行这种必死的任务。别忘了，天照计划启动在即，狼王小队的首要任务就是对天照计划加以破坏。没想到这个小小的阵地。竟然浪费了我们那么多时间！快，继续追击彩玉八路！嗨！乡亲们，大家抓紧时间休息。等一下，咱们还要赶路呢，千万不能让小鬼子追上咱们。没有发现八路的踪迹，让他们跑了。嗯、我已经在周围布下了阻击。常义军，立刻联系周边部队，查明残余八路的去向。他们绝对不会凭空消失的。你慢点说，那边有人，我们要不要过去看一看啊？啊！看个屁呀、啊！鬼子在后边跟着呢，有人更不能往那边去了。
，往这边走，来，快点，兄弟们，快快中国人，太好了！所有人听我的命令，准备射击，一个也不要留下。注意警戒，保护好乡亲们。拉卡，你到底想干什么？他们说我想干什么？我都往那边拐了，你非要往这边来？你看看，你看看，闯祸了吧？真的怨我吗有什么事儿冲我来，大家都是中国人，请不要为难这些老百姓。你放心，刚刚是我们开的枪，那几个小鬼子已经被收拾了。你带着乡亲们快走，后面那些鬼子追上来，麻烦可就大了。那我就替父老乡亲们感谢诸位了。我是八路军独立团的政委，我姓卢。那诸位以后呢？剩下的事儿我自有安排。感谢诸位的深明大义，告辞了。兄弟们，今天哥哥做主了，有没有后悔的？哎，大哥，要不是你平时保护着我们，我们早就被那小鬼子给埋了。不过大哥，你放心啊，这些都是咱们自己兄弟啊，你说什么做什么，我们都跟着，对不对，兄弟们？对，大哥，大哥，我跟着，听你的，就听你的，听你的。好，兄弟们，咱们今天干了把除暴安良的事儿，从今儿起，咱们的腰杆子算是挺直了。是。